എവറിവാൺ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ ഫെയിൻ മാത്സ് ക്ലാസ്സസ് സോ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് തേർട്ടീൻത്ത് ചാപ്റ്റർ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സിലെ എക്സസൈസ് തേർട്ടീൻ പോയിന്റ് വണ്ണിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ഫൈവ് ആണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ എൻ്റെ ചാനൽ കാണുന്നവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും മാക്സിമം ഷെയർ ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനും മറന്നു പോകരുത് സോ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് പിന്നെ റീറ്റെയിൽ മാർക്കറ്റ് ഫ്രൂട്ട് വെൻഡേഴ്സ് വെസ് സെല്ലിംഗ് മാംഗോസ് കെപ്റ്റിൻ പാക്കിംഗ് ബോക്സസ് ദീസ് ബോക്സസ് കണ്ടെയ്ൻഡ് വേരിയിങ് നമ്പർ ഓഫ് മാംഗോസ് ദ ഫോളോയിങ് വാസ് ദ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് മാംഗോസ് അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ നമ്പർ ഓഫ് ബോക്സസ് അതായത് ഒരു റീറ്റെയിൽ മാർക്കറ്റിൽ എന്താണ് അതായത് ഫ്രൂട്ട് വെൻഡേഴ്സ് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് മാംഗോസ് വിൽക്കുന്നുണ്ട് എങ്ങനെയാണ് ബോക്സസിൽ പാക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മളോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഓരോ ബോക്സസിലും അതായത് ആ ഈ ബോക്സസിൻ്റെ എണ്ണം അനുസരിച്ച് എങ്ങനെയാണ് അവർ മാംഗോസിൻ്റെ ഇത് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നതെന്നുള്ളതാണ് നമുക്കിവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അതായത് ഇപ്പം നമ്മൾ പറയാം പതിനഞ്ച് ബോക്സിനകത്ത് എങ്ങനെയായിരിക്കും മാംഗോസിൻ്റെ എണ്ണം എന്ന് പറയുന്നത് ഫിഫ്റ്റി ടു ഫിഫ്റ്റി ടു വരെ ആയിരിക്കും അതേപോലെ വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ടെൻ ബോക്സസിൽ എങ്ങനെയായിരിക്കും വരുന്നത് ഫിഫ്റ്റി ത്രീ ടു ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് നമ്പർ ഓഫ് മാംഗോസ് ആയിരിക്കും കാണുന്നത് അതേപോലെ നൂറ്റി മുപ്പത്തി അഞ്ച് ബോക്സസിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് ടു ഫിഫ്റ്റി എയ്റ്റ് മാംഗോസ് ആയിരിക്കും കാണുന്നത് അപ്പോൾ ഈ രീതിയിലാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് അവർ പാക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ഡേറ്റ് ആണ് നമുക്കിവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത് അല്ലേ സോ അപ്പോൾ നമ്മളോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഈ പാക്കിംഗ് ബോക്സസിലെ മീൻ നമ്പർ ഓഫ് മാംഗോസ് കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് പറഞ്ഞത് അതായത് മീൻ കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പിന്നെ നമ്മളോട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ ഏത് മെത്തേഡ് ആയിരിക്കും ഇവിടെ ചൂസ് ചെയ്യുന്നതെന്നുള്ളത് അത് നമുക്ക് ആദ്യമേ ഇതെല്ലാം എടുത്ത് എഴുതിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് നോക്കാം എന്ത് മെത്തേഡാണ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഫ്രൂട്ട് വെൻഡേഴ്സ് ബോക്സസിൽ പാക്ക് ചെയ്തിട്ട് മാംഗോസ് വിൽക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നമ്മളെടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതായത് പതിനഞ്ച് ബോക്സസിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫിഫ്റ്റി ടു ഫിഫ്റ്റി ടു നമ്പർ ഫിഫ്റ്റി ടു ഫിഫ്റ്റി ടു നമ്പേഴ്സ് വരെ മാംഗോസ് ആണ് പാക്ക് ചെയ്യുന്നത് വൺ ടെൻ ബോക്സസിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫിഫ്റ്റി ത്രീ ടു ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് മാംഗോസ് ആണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇനി ാണ് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ നമുക്ക് നോക്കാവേ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടതാണ് അപ്പം മിസ് ഇതേ ഈ ഒരു രീതിയിൽ ബോക്സ് ഒക്കെ വരച്ചു ഇനി ഞാൻ ഇവിടെ സാധാരണ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്തതിന് ശേഷം നേരെ പോയി ക്ലാസ് മാർക്കൊക്കെ കണ്ടുപിടിക്കാറാണ് പതിവ് പക്ഷേ നമ്മുടെ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നമ്മുടെ ക്ലാസ് ഇൻ്റർവെൽ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കണ്ടിന്യൂസ് അല്ല അത് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും അതായത് ഫിഫ്റ്റി ടു ഫിഫ്റ്റി ടു അതിന് ശേഷം അടുത്ത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഫിഫ്റ്റി ത്രീയിലാണ് കണ്ടിന്യൂസ് ക്ലാസ് ഇൻ്റർവെൽ ആണെങ്കിൽ എങ്ങനെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമായിരുന്നു ഫിഫ്റ്റി ടു ഫിഫ്റ്റി ടു കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഫിഫ്റ്റി ടു ടു കണ്ടോ ഇതിൽ നിന്ന് തന്നെയായിരിക്കും ഇവിടെയും നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അതായത് അപ്പർ ലിമിറ്റ് എന്തിലാണ് ഇതാണ് അപ്പർ ലിമിറ്റ് അപ്പർ ലിമിറ്റ് എന്തിലാ എന്താണോ ഉള്ളത് അതായിരിക്കും അടുത്തതിൻ്റെ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ലോവർ ലിമിറ്റ് പക്ഷേ ഇവിടെ അങ്ങനെയാണോ വന്നിരിക്കുന്നത് അല്ല ഇവിടെ വേറെ അടുത്തൊരു നമ്പരാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് സോ അപ്പം നമ്മൾ ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യണം ഈ ക്ലാസ് ഇൻ്റർവെലിനെ കണ്ടിന്യൂസ് ആക്കണം അതിന് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതുള്ള എന്നറിയാം നമ്മൾ ലോവർ ലിമിറ്റിൽ നിന്നും പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് അതായത് സീറോ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം മൈനസ് ചെയ്യണം അതേപോലെ അപ്പർ ലിമിറ്റിൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ എന്ത് ആഡ് ചെയ്യണം സീറോ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആഡ് ചെയ്യണം ഇവിടെ നമ്മൾ മൈനസ് ചെയ്യും ഇവിടെ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യും ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ട് എഴുതാം കേട്ടോ സോ അപ്പം നമുക്ക് ചെയ്യാം അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് ആ ക്ലാസ് ഇൻ്റർവെൽസ് ഒന്ന് കണ്ടിന്യൂസ് ആക്കി എഴുതാനായിട്ട് പോവുകയാണ് ഓക്കെ ഇവിടെ ഒന്നുകിൽ നിങ്ങൾക്ക് നമ്പർ ഓഫ് മാംഗോസ് എന്ന് എഴുതാം കേട്ടോ ഓക്കെ നമുക്ക് കറക്റ്റ് ചെയ്ത് എഴുതാം അപ്പോൾ ഫിഫ്റ്റീൻ നിന്ന് നമ്മൾ എന്തിനെ മൈനസ് ചെയ്യണം സീറോ പോയിൻറ്റ് ഫൈവിന് ഫിഫ്റ്റീൻ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ലാസ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് ഏതൊരു നമ്പർ കണ്ടാലും എൻ്റെ മക്കൾസ് ഓർത്തോണം അതിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് എന്ത് കാണുമെന്ന് ഡെസിമൽ പോയിൻറ്റ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ പോയിൻറ്റ് ഇട്ട് കൊടുത്തു പിന്നെ നമ്മളൊരു സീറോ ഇങ്ങനെ ഇട്ട്
കണ്ടോ ഇനി അടുത്തതിന് നമ്മൾ ഇനി വീണ്ടും ഫിഫ്റ്റി സീറ്റ്സ് എഴുതി അതിൽ നിന്ന് ഇതേപോലെ പോയിന്റ് ഫൈവ് സെപ്രാക്ട് ചെയ്ത് നോക്കി കഷ്ടപ്പെടേണ്ട കേട്ടോ എ സി വേ എന്താണ് നമുക്കറിയാലോ നമ്മൾ എന്തിനാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ ഈ അപ്പർ ലിമിറ്റ് എന്താണോ അത് തന്നെ ആയിരിക്കും അടുത്തവൻ്റെ ലോവർ ലിമിറ്റ് അല്ലേ അങ്ങനെ ചെയ്യിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അല്ലേ ഇവിടെ അങ്ങനെയല്ലല്ലോ വന്നത് ഇവിടെ അപ്പർ ലിമിറ്റ് ഫിഫ്റ്റി ടു ആയിരുന്നു ബട്ട് ഇവിടെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് ലോവർ ലിമിറ്റ് വേറൊരു നമ്പറിലാണ് അപ്പം നമ്മൾ ഇത് മാറ്റിയിട്ട് എന്താണോ അപ്പർ ലിമിറ്റ് അത് തന്നെ ഇപ്പുറത്തേൻ്റെ അകത്ത് നമ്മൾ ലോവർ ലിമിറ്റ് വരുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ മാറ്റങ്ങളൊക്കെ വരുത്തിയത് അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി അടുത്തവൻ്റെത് നേരെ ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവിൽ തുടങ്ങുക ഇനി എന്താ ചെയ്യുക ഇതിൻ്റെ കൂടെ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആഡ് ചെയ്യുക എന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടുത്തെ ഫിഫ്റ്റി എയ്റ്റ് എഴുത എടുത്ത് എഴുതുക അതിൻ്റെ കൂടെ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എഴുതുക കണ്ടോ വെറുതെ വീണ്ടും വീണ്ടും ചെയ്ത് നോക്കി കഷ്ടപ്പെടേണ്ട അടുത്ത ഇവിടുത്തെ എൻഡിങ് എന്താണ് ഫിഫ്റ്റി എയ്റ്റ് പോയിന്റ് ഫൈവ് അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ സ്റ്റാർട്ടിങ് എന്തായിരിക്കും ഫിഫ്റ്റി എയ്റ്റ് പോയിന്റ് ഫൈവ് ഇവിടെ ഇനി എന്താ കിടക്കുന്നത് സിക്സ്റ്റി വൺ അതിൻ്റെ കൂടെ പോയിന്റ് ഫൈവ് ആഡ് ചെയ്ത് എഴുതുക ഓക്കെ ഇനി ഇവിടുത്തെ എൻഡിങ് എന്താണ് സിക്സ്റ്റി വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് അത് ഇവിടുത്തെ സ്റ്റാർട്ടിങ് അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താണ്ട് സിക്സ്റ്റി ഫോർ പോയിന്റ് ഫൈവ് കണ്ടോ ചുമ്മാ ചുമ്മാ ചെയ്ത് നോക്കണ്ട കേട്ടോ ആദ്യത്തെ രണ്ടെണ്ണം മാത്രം ഇങ്ങനെ കറക്റ്റ് ചെയ്ത് എഴുതിയിട്ട് പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ എന്താണോ നമ്മുടെ അപ്പർ ലിമിറ്റ് അത് തന്നെ ആയിരിക്കും അടുത്തവൻ്റെ ലോവർ ലിമിറ്റ് കണ്ടോ അപ്പം നമ്മൾ പിന്നെയും പിന്നെ ഇട്ട് ചെയ്ത് നോക്കണോ വേണ്ടല്ലോ ഇവിടെ ഇതേ അപ്പർ ലിമിറ്റ് ഇതായിരുന്നു അപ്പം ഇത് തന്നെ ആയിരിക്കും അടുത്തവൻ്റെ ലോവർ ലിമിറ്റ് കണ്ടോ അങ്ങനെ നോക്കി അങ്ങ് ചെയ്താൽ മതി കേട്ടോ അങ്ങനെ നമ്മൾ ക്ലാസ് ഇൻ്റർവെൽസ് കണ്ടുപിടിച്ചു ഇനി നമുക്ക് എന്ത് വേണം ക്ലാസ് മാർക്ക് അതായത് എക്സ് ഐ ക്ലാസ് മാർക്ക് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ലോവർ ലിമിറ്റ് പ്ലസ് അപ്പർ ലിമിറ്റ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫോർമുല സോ നമുക്ക് ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാം അപ്പം ഇതാണ് ഇനി നോക്കേണ്ടുള്ളത് ഇനി ആരും പോയി ഇത് നോക്കി ചെയ്ത് വെക്കരുത് അത് തെറ്റാണ് കേട്ടോ അപ്പം നമുക്ക് ഇനി ആഡ് ചെയ്ത് ആഡ് ചെയ്ത് ഓരോന്ന് എഴുതാം ഫിഫ്റ്റി ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് പ്ലസ് ഫോർട്ടി നയൻ പോയിന്റ് ഫൈവ് സോ ടെൻ വൺ നയൻ ടെൻ ലെവൻ പ്ലസ് നയൻ ടെൻ ലെവൻ ട്വൽവ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ടു പോയിൻറ്റ് സീറോ അല്ലേ ഓക്കെ ഇതാണ് നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്തപ്പോൾ കിട്ടിയത് ഇനി ഇതിന് എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ എന്തോ പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് ലോവർ ലിമിറ്റ് പ്ലസ് അപ്പർ ലിമിറ്റ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു ഓക്കെ ഇനിയിപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കും മിസ് അപ്പർ ലിമിറ്റ് ആണല്ലോ ആദ്യം എഴുതിയത് ഏത് ആദ്യം എഴുതിയാലും കുഴപ്പമില്ല അതായത് നമ്മൾ അപ്പർ ലിമിറ്റ് പ്ലസ് ലോവർ ലിമിറ്റ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു എന്ന് പറഞ്ഞാലും ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാം ഒന്ന് തന്നെയാണ് കേട്ടോ ഓക്കെ എന്തായാലും ഇനി ടു കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ടു ഫൈവ് സാർ ടെൻ ടു വൺ സാർ ടു സാൻ സർ എന്താ കിട്ടിയത് ഫിഫ്റ്റി വൺ സോ അത് നമുക്ക് ഇവിടെ അടുത്ത് എഴുതാം ഇനി അടുത്തത് എന്താണ് ഇതും ഇതും കൂടി തമ്മിൽ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഫിഫ്റ്റി ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവും ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സോ വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ പ്ലസ് വൺ എയ്റ്റ് ടെൻ അപ്പോൾ എന്താ കിട്ടിയത് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റ് അയ്യോ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു ചെയ്യണം ഈ പോയിന്റിന് ഇഷ്ടമുള്ള സീറോയ്ക്ക് വാല്യൂ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് മിസ്സ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റ് എന്ന് മാത്രം എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ എന്താ കിട്ടിയത് ഫിഫ്റ്റി ഫോർ അതേപോലെ അടുത്തതും ചെയ്ത് നോക്കാം അടുത്തത് എന്താണ് ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവും ഫിഫ്റ്റി എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സോ ഫൈവ് പ്ലസ് ഫൈവ് ടെൻ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് പ്ലസ് ഫൈവ് തേർട്ടീൻ പ്ലസ് വൺ ഫോർട്ടീൻ വൺ ഫൈവ് പ്ലസ് ഫൈവ് ടെൻ പ്ലസ് വൺ ലെവൻ അപ്പോൾ എന്താ കിട്ടിയത് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫോർട്ടീൻ ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം അതിനെ ടു കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം ഫൈവ് ടു സാർ ടെൻ വൺ ഫിഫ്റ്റി സെവൻ കിട്ടി അല്ലേ സോ അത് നമ്മളിവിടെ അടുത്ത് എഴുതി ഇനി അടുത്തത് ഇവർ തമ്മിൽ അവർ തമ്മിൽ പഠിച്ചു ഫിഫ്റ്റി എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവും സിക്സ്റ്റി വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവും ടെൻ വൺ എയ്റ്റ് പ്ലസ് വൺ നയൻ പ്ലസ് വൺ ടെൻ ഇൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് പോയിൻറ്റ് വൺ സിക്സ് പ്ലസ് ഫൈവ് ലെവൻ
അസ്യൂംഡ് മീൻ മെത്തേഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഡയറക്റ്റ് മെത്തേഡ് ചെയ്ത അതെ വൺ തേർട്ടി ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫിഫ്റ്റി സെവൻ വൺ ഫിഫ്റ്റീൻ ഇൻറ്റു സിക്സ്റ്റി ഇതൊക്കെ ചെയ്ത് നമ്മൾ കഷ്ടപ്പെടേണ്ടി വരും കാരണം ഡയറക്റ്റ് മെത്തേഡിൻ്റെ ഫോർമുല എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരുന്നു സിഗ്മ സിഗ്മ എഫ് ഐ എക്സ് ഐ അല്ലേ എഫ് ഐ എക്സ് ഐ ബൈ സിഗ്മ എഫ് ഐ അതാണ് നമ്മുടെ ഫോർമുല സിഗ്മ എഫ് ഐ എക്സ് ഐ ബൈ സിഗ്മ എഫ് ഐ അപ്പം നമുക്ക് എഫ് ഐ എച്ച് ഐ വേണം അപ്പം ഇവിടെ കുറച്ച് വലിയ നമ്പേഴ്സ് ആണ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ചെയ്ത് കഷ്ടപ്പെടേണ്ടി വരും അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം അസ്യൂംഡ് മീൻ മെത്തേഡ് തന്നെ ചെയ്യാം ബൈ അസ്യൂംഡ് മീൻ മെത്തേഡ് കുറച്ച് ഈസി അതാണെന്ന് തോന്നി അതുകൊണ്ട് മിസ് അത് എടുക്കുന്നു കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പം എച്ച് ബാർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ പ്ലസ് സിഗ്മ എഫ് ഐ ഡി ഐ ബൈ സിഗ്മ എഫ് ഐ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫോർമുല ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിനൊക്കെ നമുക്ക് എന്ത് വേണം ഡി ഐ വേണം എഫ് ഐ ഡി ഐ വേണം ഇനി ഡി ഐ കണ്ടുപിടിക്കണമല്ലോ എന്ന് ഓർത്തിട്ട് ആരും ചെയ്യാണ്ടിരിക്കേണ്ട ഈസിയാണ് കാരണം എന്ത് ചെയ്താൽ മതി എച്ച് ഐയിൽ നിന്നും എ മൈനസ് ചെയ്താൽ മതി എ എന്ന് പറയുന്ന എന്താണ് ഇതിൽ മിഡിൽ നമ്പർ ദേ ഇവിടെ നിന്ന് രണ്ട് ഇവിടുന്ന് രണ്ട് അപ്പോൾ മിഡിലിൽ ആരാ വന്നത് നമ്മുടെ ഫിഫ്റ്റി സെവൻ ആണ് ഇവിടെ മിഡിലിൽ വന്നത് അതായത് ഇതാണ് നമ്മുടെ എ ഓക്കെ അപ്പം ഈസിയല്ലേ ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു പാടുമില്ല ദ നേരെ ഫിഫ്റ്റി വൺ മൈനസ് അതായത് എക്സ് ഐ എക്സ് ഐ എന്താണ് ഫിഫ്റ്റി വൺ അതിൽ നിന്ന് ആരെ മൈനസ് ചെയ്താൽ മതി ഫിഫ്റ്റി സെവനിന് വല്ല പാടും ഉണ്ടോ എൻ്റെ മക്കൾസേ ഒരു പാടുമില്ല അതെ ഫിഫ്റ്റി സെവനിൽ നിന്ന് ഫിഫ്റ്റി വൺ മൈനസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് കിട്ടും സിക്സ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം ഇവിടെ സിക്സ് ഇനി ചെറിയ നമ്പറിൽ നിന്ന് വലിയ നമ്പർ മൈനസ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ കിടക്കുന്നതുകൊണ്ട് ആൻസറിൻ്റെ കൂടെ നെഗറ്റീവ് സെവൻ അടുത്ത് എന്ത് ചെയ്യണം ഫിഫ്റ്റി ഫോറും മൈനസ് ഫിഫ്റ്റി സെവൻ എന്ത് കിട്ടും മൈനസ് ത്രീ ചെയ്തു പോലും നോക്കണ്ട അല്ലേ അടുത്തത് എന്താണ് ഫിഫ്റ്റി സെവൻ മൈനസ് ഫിഫ്റ്റി സെവൻ സീറോ അടുത്തത് സിക്സ്റ്റി മൈനസ് ഫിഫ്റ്റി സെവൻ എത്ര കിട്ടും ഫിഫ്റ്റി എയ്റ്റ് ഫിഫ്റ്റി നയൻ സിക്സ്റ്റി ത്രീ അടുത്തത് സിക്സ്റ്റി ത്രീ മൈനസ് ഫിഫ്റ്റി സെവൻ എത്ര കിട്ടും ഫിഫ്റ്റി എയ്റ്റ് ഫിഫ്റ്റി നയൻ സിക്സ്റ്റി സിക്സ്റ്റി വൺ സിക്സ്റ്റി ടു സിക്സ്റ്റി ത്രീ സോ സിക്സ് എത്ര ഈസി ആയിട്ട് നമ്മൾ എഴുതി മറ്റേത് എന്തോരം കിടന്ന് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കഷ്ടപ്പെടണം ഇതിൻ്റെ വല്ല ആവശ്യമുണ്ട് ഇവിടെ ഒരു ആവശ്യമില്ല അതേ ഇനി അടുത്ത എന്താ നമുക്ക് വേണ്ടുള്ളത് എഫ് ഐ ഡി ഐ അത് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം എഫ് ഐ ഡി ഐ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമ്മുടെ ഫ്രീക്വൻസി നമ്മുടെ ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറയുന്ന ഏതാണ് ഇത് ഓക്കെ അതും നമ്മുടെ ഡി ഐയും കൂടി തമ്മിൽ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ നമുക്ക് ചെയ്യാം എപ്പോഴും ഓർക്കാം നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന എണ്ണമാണ് ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് എഫ് ഐ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഫിഫ്റ്റീനും സിക്സും കൂടി തമ്മിൽ വേണം നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാനായിട്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഫിഫ്റ്റീൻ ഇൻറ്റു സിക്സ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണ് ഇവിടെ ആൻസർ കിട്ടുന്നത് ഫിഫ്റ്റീൻ ഇൻറ്റു സിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നയൻറ്റി അല്ലേ സോ ഇവിടെ നെഗറ്റീവ് സൈൻ ഉണ്ട് അപ്പോൾ മൈനസ് നയൻറ്റി ഇനി അടുത്ത് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ടെൻ ഇൻറ്റു ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ടെൻ ഇൻറ്റു മൈനസ് ത്രീ ഓക്കെ ലെവൻ ഇൻറ്റു ത്രീ എത്രയാണ് തേർട്ടി ത്രീ പിന്നെ എന്തുകൊണ്ട് ഇതാ ഈ ഒരു പൂജ്യം കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി പിന്നെ എന്തുകൊണ്ട് നമ്മുടെ നെഗറ്റീവ് സൈൻ കണ്ടോ അടുത്തത് വൺ തേർട്ടി ഫൈവ് ഇൻറ്റു സീറോ എന്ത് വരും സീറോ ഇത്ര എളുപ്പമായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ അടുത്ത് വൺ ഫിഫ്റ്റീൻ ഇൻറ്റു ത്രീ അത് ചെയ്ത് നോക്കിയേ പറ്റുമോ അല്ലേ നമുക്ക് ഓക്കെ ചെയ്ത് നോക്കാം എന്നാലും കുഴപ്പമില്ല ഫൈവ് ത്രീ സാർ ഫിഫ്റ്റീൻ വൺ ത്രീ വൺ സാർ ത്രീ ഫോർ ത്രീ വൺ സാർ ത്രീ എത്രയാണ് കിട്ടിയത് ത്രീ ഫോർട്ടി ഫൈവ് അടുത്തത് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഇൻറ്റു സിക്സ് അത് നമുക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം സിക്സ് ഫൈവ് സാർ തേർട്ടി ത്രീ സിക്സ് ടു സാർ ട്വൽവ് തേർട്ടീൻ ഫോർട്ടീൻ ഫിഫ്റ്റീൻ സോ എന്താ കിട്ടിയത് വൺ ഫിഫ്റ്റി കണ്ട എളുപ്പം നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ലേ ഡയറക്റ്റ് മെത്തേഡ് അപ്പോൾ പാടല്ലേ ഇതല്ലേ ഈസി ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം നെഗറ്റീവ് സൈൻ ഉള്ളതെല്ലാം കൂടി തമ്മിൽ ആഡ് ചെയ്യാം ഇതിൻ്റെയൊക്കെ തമ്മിലാണ് ആഡ് ചെയ്യേണ്ടുള്ളത് കാരണം നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് രണ്ട് നെഗറ്റീവ് സൈൻ വന്നാൽ നമ്പേഴ്സ് തമ്മിൽ ആഡ് ആണ് ചെയ്യേണ്ടതുള്ളതെന്ന് അപ്പോൾ ത്രീ തേർട്ടീൻ
അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇത് രണ്ടും കൂടി തമ്മിൽ മൈനസ് ചെയ്യാം ഫോർ നയൻറ്റി ഫൈവും ഫോർ ട്വൻറ്റിയും അപ്പോൾ ഫൈവ് സെവൻ സീറോ അപ്പം നമുക്ക് എന്താ കിട്ടിയത് സെവൻറ്റി ഫൈവ് ഇനി മിസ് പറഞ്ഞു തന്നു പ്ലസും മൈനസും വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഗ്രേറ്റർ നമ്പറിൻ്റെ സൈൻ വേണം ഇടാൻ ഇവിടെ ഗ്രേറ്റർ നമ്പർ ഫോർ നയൻറ്റി ഫൈവ് ആണോ അതിൻ്റെ സൈൻ എന്ന് പറയുമ്പം പ്ലസ് സെവൻറ്റി ഫൈവ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ എന്താണ് ആൻസർ കിട്ടിയത് സെവൻറ്റി ഫൈവ് ഇതെന്താണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചത് സിഗ്മ എപ്പോഴും മിസ് എഫ് ഇടുമ്പോൾ അതായി പോകും ഓക്കെ സിഗ്മ എഫ് ഐ ഡി ഐ ഇതാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ സെവൻറ്റി ഫൈവ് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു ഇനി എന്ത് വേണം സിഗ്മ എഫ് ഐ വേണം സിഗ്മ എഫ് ഐ അതിനെന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഇതെല്ലാം കൂടി തമ്മിൽ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്താൽ മതി അത്രയും കൂടി ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ഓക്കെ ഇനി നേരെ ഇവിടെ വാല്യൂസ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മളെല്ലാം തന്നെ കണ്ടുപിടിച്ചു ഇതെന്തിനാണ് കണ്ടുപിടിച്ചതെന്ന് അറിയാമല്ലോ നമുക്ക് സിഗ്മ എഫ് ഐ ഡി ഐ വേണമായിരുന്നു അതിനാണ് മിസ് ഇതെല്ലാം കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കണ്ടുപിടിച്ചത് ഓക്കെ ഇനി ഇനി നമുക്ക് നേരെ വാല്യൂസ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം എറ്റ്സ് ബാർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു നമ്മുടെ എ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഫിഫ്റ്റി സെവൻ പ്ലസ് സിഗ്മ എഫ് ഐ ഡി ഐ എത്രയാണ് സെവൻറ്റി ഫൈവ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ സിഗ്മ എഫ് ഐ എത്രയാണ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് സോ നമുക്ക് ഫൈവ് കൊണ്ട് കട്ട് ചെയ്യാം ഫൈവ് വൺസ് ആ ഫൈവ് 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 സാർ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് എയ്റ്റ് ഫൈവ് സാർ ഫോർട്ടി എയ്റ്റി ദെൻ നമുക്ക് വീണ്ടും ഫൈവ് ഉണ്ട് ഫൈവ് ത്രീ സാർ ഫിഫ്റ്റീൻ സോ ത്രീ ആണ് ഇവിടെ എഴുതേണ്ടത് ഫൈവ് ത്രീ സാർ ഫിഫ്റ്റീൻ ദെൻ ഫൈവ് വൺ സാർ ഫൈവ് സിക്സ് ഫൈവ് സാർ തേർട്ടി ഓക്കെ സിക്സ്റ്റീൻ ഇനി നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല ഇപ്പം നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് എറ്റ്സ് ബാർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫിഫ്റ്റി സെവൻ പ്ലസ് മുകളിൽ കട്ട് ചെയ്തപ്പോൾ ത്രീ ബൈ സിക്സ്റ്റി നിങ്ങൾക്ക് കട്ട് ചെയ്തത് മനസ്സിലായാലോ മിസ് ആകെ കൂടി നീറ്റ്നെസ് ഇല്ലാതെ ചെയ്തത് ഇതേപോലെയാണ് ഫൈവ് വൺസ് ആ ഫൈവ് 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 സ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് എയ്റ്റ് ഫൈവ് സ ഫോർട്ടി സീറോ ഫൈവ് ത്രീ സ ഫിഫ്റ്റീൻ ഓ സോറി ഫൈവ് കൊണ്ട് കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ത്രീ ആയിരുന്നുണ്ടുള്ളത് ഓക്കെ അടുത്തത് ഫൈവ് വൺസ് ആ ഫൈവ് ദെൻ ത്രീ സിക്സ് വൈസ് ആ തേർട്ടി കണ്ടോ ത്രീ ബൈ സിക്സ്റ്റി അതാണ് മിസ് ഇവിടെ അടുത്ത് എഴുതിയത് ഇനി എന്താ ചെയ്യേണ്ടുള്ളത് ഫിഫ്റ്റി സെവൻ പ്ലസ് ഇത് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് ആൻസർ കണ്ടെത്തണം സോ സിക്സ്റ്റീൻ ആണ് ഇവിടെ എഴുതേണ്ടുള്ളത് ത്രീ ആണ് ഇവിടെ എഴുതേണ്ടുള്ളത് ഓക്കെ തിരിച്ചെഴുതി വെക്കരുത് അപ്പോൾ സിക്സ്റ്റീനെ കാട്ടിയും ചെറിയ നമ്പറാണ് ത്രീ സോ പോയിൻറ്റ് ഇട്ട് കൊടുത്ത് ഇവിടെ ഒരു സീറോ ഇട്ട് കൊടുത്തു ദെൻ സിക്സ്റ്റീൻ വൺസ് ആർ സിക്സ്റ്റീൻ സോ ബാലൻസ് നമുക്ക് ഫോർട്ടീൻ എന്ന് കിട്ടും ഇനി അടുത്ത് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടുള്ളത് ഒരു സീറോ ഇവിടെ ഇട്ട് കൊടുക്കുക ദെൻ സിക്സ്റ്റീൻ ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് എയ്റ്റ് സിക്സ് ആ ഫോർട്ടി ടു ഫോർ എയ്റ്റ് വൺ സെവൻ എയ്റ്റ് വൺ ട്വൻറ്റി ടു അല്ലേ സോ എയ്റ്റ് ദെൻ വൺ എയ്റ്റ് സിക്സ് ആ ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പോൾ വൺ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇത് മൈനസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ത്രീ ടെൻ ടു വൺ ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത വീണ്ടും ചെയ്യാം വീണ്ടും ഇവിടെ നമുക്കൊരു സീറോ ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ സിക്സ്റ്റീൻ ഇൻറ്റു സെവൻ സെവൻ സിക്സ് ആ ഫോർട്ടി ടു സെവൻ സെ സെവൻ പ്ലസ് ഫോർ ലെവൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൽവ് കിട്ടും അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ വീണ്ടും മൈനസ് ചെയ്യണമെന്ന് നിൽക്കേണ്ട കാരണം ഇപ്പോൾ ഇനിയും റിമൈൻഡർ കിട്ടും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ വെച്ചിട്ട് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാം കേട്ടോ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടിയത് എന്താണ് സീറോ പോയിൻറ്റ് വൺ എയ്റ്റ് സെവൻ ഓക്കെ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് അറിയാം അതായത് ഇതൊന്ന് നമുക്ക് റൗണ്ട് ഓഫ് ചെയ്യാം അതായത് ഫിഫ്റ്റി സെവൻ പ്ലസ് സീറോ പോയിൻറ്റ് അതായത് ലാസ്റ്റ് നമ്പർ എന്താണ് സെവൻ ആണ് അത് ഫൈവിനെ കാട്ടിയും ഗ്രേറ്റർ ആണ് അപ്പം ഫൈവോ ഫൈവിൽ കൂടുതലോ നമ്പർ ആണ് വരുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് അറിയാം അതായത് ഈ അടുത്ത് കിടക്കുന്ന നമ്പറിൻ്റെ കൂടെ വൺ ആഡ് ചെയ്ത് നമ്മൾ റൗണ്ട് ഓഫ് ചെയ്ത് എഴുതിയാൽ മതി അതായത് സീറോ പോയിൻറ്റ് വൺ എന്ന് എഴുതുക ദെൻ എയ്റ്റിൻ്റെ കൂടെ വൺ ആഡ് ചെയ്ത് നയൻ കണ്ടോ ഇതേപോലെ ആക്കി നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റും ഇനി നമുക്ക് അപ്പോൾ ആഡ് ചെയ്യുന്നതിന് ഈസി ആയിരിക്കും ഫിഫ്റ്റി സെവൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ലാസ്റ്റ് പോയിൻ്റ്